खबर बखबर में आज हमारे साथ मौजूद हैं हमारे जर्नलिस्ट और तजियाकार अर्जुन अंजुम साहब साहब मौजूद अंजुम साहब कैसे हैं आप शुक्र अर्जुन अंजुम साहब सबसे पहले तो हम बात करेंगे इसराइली जारहियत के बारे में ये बड़ा मसला है एक इंटरनेशनल इशू बनता जा रहा है बन गया है बल्कि ये और सबसे इसमें जो अफसोसनाक बात यह है कि इंटरनेशनल लॉज को कम्प्लीटली बाईपास किया जा रहा है इंटरनेशनल लॉज में ये होता है कि आप बाय लॉ अगर किसी दूसरी कंट्री के ऊपर आप अटैक करते हैं तो जितनी भी उनकी जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं और गवर्नमेंट ऑफिशियल रेजिडेंट्स होती है रेजिडेंस होती हैं या ऑफिस होते हैं आप उनको अटैक कर ही नहीं सकते दैट इज इन लॉ आप उसका कुछ नहीं कर सकते यू कैन गो अगेंस्ट इट और इस कुछ जो स्ट्रिप है गाजा स्ट्रिप वो कुछ इस तरह से कंस्ट्रक्ट की गई है और डिजाइन की गई है कि उसमें ज्यादातर रेजिडेंशियल हाउसेज जो है वो इसी किस्म के ऑफिस के गवर्नमेंट ऑफिस के आसपास लोकेटेड है इंटरनेशनल लॉज को कम्प्लीटली बाईपास किया जा रहा है और अब एक नई डेवलपमेंट हुई है जिस तरह इसराइल ने अटैक्स जब से शुरू किए हैं उसमें एक नई डेवलपमेंट ये हुई है कि अब स्कूल्स को टारगेट किया जा रहा है ये बड़ी अजीब सी बात है अब साढ़े छह सौ से ज्यादा डेथ टोल हो चुका है और तीन हजार से ज्यादा लोग इस वक्त वेड है ये बहुत अब तक हम क्यों खामोश है अब तक प्रोटेस्ट तो हो रहे हैं लेकिन कोई सही ठोस स्टेप क्यों नहीं लिया गया इसको रोकने के लिए आज एक मैं लेटेस्ट डेवलपमेंट अर्शद अहम साहब से ओपिनियन लेने से पहले बता दूं कि ये हुई है कि मिस्र ने एक अम नोएदा प्रपोज किया है इट्स अ प्रपोजल जो कि आज इजरायली डिफेंस मिनिस्टर के जो भी डेलीगेट हैं या जो भी रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कायरो जाएंगे आज और वहां जाके ये प्रपोजल डिस्कस किया जाएगा और फिर उसके बाद कहा ये जा रहा है हमास के लीडर का भी आज एक बयान आया था जो आपने टिकट पर पढ़ा होगा कि अगले दो दिन में जंग बंदी मुमकिन है अब ये बताएगा कि क्या हम एक्सपेक्ट करें अगले दो दिन में बिस्मान सबसे पहले तो आज योम शुरा के मौका पर हम शहदा करबला को खराज की वत पेश करते हैं उन्होंने हको बातल की खातर जो कुर्बानी देकर इस्लाम की सर बुलंदी का एक अहम जुज उजागर किया देखना यह है कि आज जो इसराइल फलस्तीन में कर रहा है वो भी करबला से कम नहीं है ये भी हको बातल की एक लड़ाई आप समझ लें और इस पर यह है कि हर कोई खामोश तमाशे बना देख रहा है बच्चों को निशाना बनाया जा रहा है फैमिलीज को निशाना बनाया अभी आप बता रहे हैं स्कूलों पर जो अटैक हो रहे हैं ये बिल्कुल यानी कि ना तो इसमें इंसानियत इसका कोई दर्श देती है ना ही कोई मजर इसकी इजाजत देता है तो इस पर तो बड़ी अफसोसनाक बात है और बात यह है खास तौर पर कि जब ये हमले करते हैं तो उसको मजम्मत करने वाला भी कोई नहीं क्या आलमी जमीर सो गया है आलमी जमीर बिल्कुल इस वक्त खामोश तमाशा ही बना बैठा है कोई आवाज बुलंद नहीं होती अभी आप बता रही हैं कि वहां पे मुआदे के लिए एक मिसर में होने वाला है जो और अगर खैर का कोई पहलू है तो जरूर होना चाहिए क्योंकि सबसे जरूरी है कि लोगों की जानों का जया ना हो और खासतौर पर मुसलमानों को यह बात समझ लेनी चाहिए कि जिस तरह पुराने कई में कि यहूदों में सारा कभी आपके दोस्त नहीं हो सकते तो जब ये इस तरह का सिलसिला चल निकला है तो इसको रोकने की बड़ी अच्छा जरूरत है हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं जब आप आज बल्कि इनफैक्ट कल मैं पढ़ रही थी प्रेजिडेंट इलेक्ट बराक ओबामा का एक स्टेटमेंट उन्होंने अब तक काफी बहुत खामोशी इख्तियार कर रखी पूरे इस जब जब से ये मसला शुरू हुआ है लेकिन कल उनका जो स्टेटमेंट आया है वो ये कहते हैं कि मैं अब तो थोड़े ही दिन रह गए हैं बीस जनवरी के बाद मैं इस बारे में बहुत कुछ कहूंगा वेरी सरप्राइजिंगली तो बराक ओबामा के पावर में आने के बाद अमेरिका का आपको लगता है कि जो पॉलिसीज हैं इसराइली पॉलिसीज पैलेस्टीनियन पॉलिसीज क्या वो चेंज होंगी बिल्कुल आपने बजा फरमाइश में है कि आप देखेंगे बुश साहब जा रहे हैं जी और 20 जनवरी को जब ओबामा साहब आएंगे और आप थोड़ा सा पीछे चले जाए आपने वो बयान भी सुना होगा कि ओबामा ने कहा था कि मैं कश्मीर और इसराइल पे एक पॉलिसी अनाउंस करूंगा उसमें ये मसले का हल निकालने के लिए अमरीका आगे बढ़ेगा इस बात को बुश को ये जो है ना वो गुवारा नहीं रही उसने कहा ये तो एक सियासी तौर पे हलचल मच जाएगी और ये मुबारक ओबामा जो है इस स्कोर कर लेगा तो उसके बाद यही हुआ कि उसके जो इतिहादी थे भारत और इसराइल उन्होंने अपने तौर पर हमने देखा कि भारत ने पाकिस्तान के साथ एक कशीदगी का पूरा माहौल क्रिएट किया उसके बाद यही हुआ कि इसराइल ने भी फलस्तीन में जो गजबनाक किस्म की लड़ाई का आगाज किया और उनका एक मकसद था बुश इंतजामिया का कि मुबारक ओबामा को आने से पहले ही ऐसे क्राइसिस में ढकेल दिया जाए कि जब वो आए तो उसको फैसले करने में काफी मुश्किलात का सामना हो 
अब जब वो आएंगे तो बाहर भी उनके लिए बड़ा ये नहीं कि क्या कहते हैं कि मैदान है सामने मैदान कार आ रहे हैं उसको फैसले करने के लिए सोच बाजार के लिए बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा अपनी कबीना के अरकान को इकट्ठा करके पूरी दुनिया को भी सामने रखना है उसने मुस्लिम उम्मा को भी देखना है कि क्या अमरीका इस वक्त जो आलमी ताकत बन के उभर रहा है वो उसको कायम रख सकेगा तो उसके लिए बड़े चैलेंज है इसके लिए ओबामा के लिए तो जी अर्जुन अनिम साहब इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर लाइन पर मौजूद है मिसेस फरा ने हमें कॉल की है फ्रॉम पाकिस्तान तो उनसे बात करते हैं हेलो असलाकुम मिसेस फरा कैसी हैं आप फाइन जिस मौजू पे बात हो रही है जी उस मौजू पे आई लाइक टू शेयर थिंग्स एंड जो अभी मुझसे पहले साहब बोल रहे थे उनका बिल्कुल सही कहना है कि ये प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है जी और ये अमरीकी हुकूमत पे भी प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है कि उनको अभी ये डर है कि कुछ तब्दीलियां ना हो जाए बिकॉज ऑफ द न्यू इलेक्शन तो इसलिए अभी इस तरह का प्रेशर और उनके अपने भी मसले हैं उनका इलेक्शन है इसराइल में इलेक्शन होने वाला है और हम और फलस्तीनियों ने जो सेलेक्ट किया है अपने इलेक्शन में डेमोक्रेटिकली वो उनको पसंद नहीं आया तो उनको ये एक अपना नजरिया भी दिखा रहे हैं कि देखो तुमने इनको हमास को चूज किया और अब इसका नतीजा आप ये भुगते so this is you know you can't this is terrorizing you yes. can't terrorize anybody for their choice so and it is a very free choice of the people of palestine and they have the right to choose their own government and uh, just like anybody has a right to do that because and ab iske liye unko itna zyada ye hai ki um they do it on and off this is a kind of you know cycle when it comes to this kind of a thing that a thousand 1500 people have to be massacred and that's it, that's what's happening matlab is qadar ka aisa ke un ki to koi ab ahmiyat hi nahi rahi ke aap un school mein jaake panah jin ke ghar tabah ho gaye जिनके फैमिली में एक फैमिली में तेरह लोग हलाक हो गए जिसमें सात बच्चे थे मशरक मुस्ता के किरदार पर आप क्या कहती हैं जी मशरक मुस्ता के किरदार पर आप क्या कहती हैं इस पूरे मामले में इस पूरे मामले में मेरा ही अपना जो नजरिया है एंड आई एम श्योर एवरीबडी शेयर कि ये हम लोगों को अरब ब्रादरान दे have to solve it and they are the ones who will come with the solution because this is solution this is a problem in their own area and nobody understands it better than them and nobody suffers worse than them and they have to come up with the solution and we don't have to look for cross atlantic solutions for this kind of a thing because cross atlantic the problem hai or the support that comes for them is cross atlantic and we are asking them to stop it yes we have to tell them to stop the support but the solution and we have to be strong to bear ab koi cheez agar hum koi cheez faisla hum log kuch karte hain yahan pe arab bradaran to uski ye bhi hoga ki they have to suffer economic crisis bhi ho sakte hain they will have to suffer because everything is globally linked we can just shift everything towards east and not go towards west because now the whole globe is Uh, kind of uh, one economy. अब इसमें डर लगता है कि वन डे आप यहां पर मिलियंस ऑफ डॉलर की इमदाद भेजते हैं बट बिलियंस ऑफ डॉलर का अगर आप नुकसान सहने एक दिन तो ये मिलियंस ऑफ डॉलर की आपको इमदाद भेजने की जरूरत नहीं होगी बहुत अच्छी बात बोली आपने मुझे थैंक यू क्योंकि देखिए सैंक्शन तो हम सीख गए हैं कि किस तरह से अब ये बेचारे लोग एक तो सैंक्शन के मारे थे दिस इज लाइक यू आर ड्रॉइंग अ पर्सन अप अगेंस्ट अ वर्ल्ड एंड देन जस्ट किलिंग हेम बिकॉज दे हैव बीन सफरिंग दे हैव नथिंग दे हैव नो प्रोविजन इन देर होम्स नो बैकअप एंड फॉर द लास्ट थर्टीन डेज दे हैव नॉट बीन एबल टू गो आउट ऑफ द हाउसेज घर के बाहर जाके कोई आप सोचिए हम लोग इस बात का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि अगर आप एक दिन बाहर नहीं जाए तो घर में कितनी चीजों की जरूरत पड़ जाती है थैंक यू वेरी मच फॉर योर कॉम्प्रहेंसिव एनालिसिस मिसेस फरा बड़ी अच्छी बात है उन्होंने बहुत सारी चीजें हैं बहुत सारे पहलू उन्होंने इसी मामले के बारे में उन्होंने काफी सारे खोल दिए अच्छा हम हमने नाजरीन को एक बार फिर बताते चले कि आज का सवाल क्या है आज हमने आपसे ये पूछा है कि रिचर्ड बाउचर को जो कायदे अजम अवार्ड दिया गया है 
क्या वो जरूरी था इस बारे में अगर आपका कोई भी ओपिनियन है तो वो आप हमें कॉल करके बता सकते हैं और अगर आप मैसेज करना चाहें इस बारे में या जनरली भी अगर किसी को विश करना चाहें तो 2791 पर मैसेज कर सकते हैं यहाँ पर लेंगे हम एक बहुत छोटी सी पेज और वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगी नजर आपका सितारे क्या कहते हैं मैं तो उनको एनी वे वी विल बी राइट बैक आफ्टर वेरी शॉर्ट ब्रेक